Okay, magandang uh, hapon sa ating lahat mga, mga kapatid. Magandang uh, Sa oras na ito ay buksan natin ang ating mga Bible sa Jeremiah 33 verse 3. At itong verse na ito ay uh, very popular itong verse na ito. Lalo lalo sa mga born again Christians. Uh, ang sabi nito sa Jeremiah 33 verse 3, Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Sa ibang Bible, call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things that know is not. Dito sa, dito sa uh, tatalagay na, natin na ito, noong, noong araw, si Jesus Christ wala pa sa lupa. Pero, nakikipag-usap uh, ang Diyos sa tao through through uh, uh, prophecy and through uh, uh, mga miracles yung mga signs and wonders na pinapakita ng Diyos sa tao na na yung sinasabi eh, katulad dito na kinausap si Jeremiah sabi ng Diyos kay uh, Jeremiah call unto me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know Pero, dumako tayo sa New Testament. Okay? Yeah. Ang sinabi ng Panginoon natin sa Jeremiah chapter 3 verse 3, ibibigay niya kung tatawag ka sa kanya yung mga hindi mo nalalaman sa buhay mo. Na hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo, yeah. ibibigay ng Diyos sa iyo kung tatawag ka sa kanya. Uh, dito naman sa sa ibang ibang uh, sa New Testament naman sa Book of Matthew sa Matthew Matthew 8 Matthew 8 verse 5 through through 8 Matthew 8 verse 5 through 8 When Jesus has entered Capernaum a centurion came to him asking for help Okay? Lord, he said, my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I will go and heal him. Sabi ng Panginoon, pupunta ako para pupunta ako para mahilan ko siya, pagamot ko siya. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Sabi ng centurion, Lord, Panginoon, hindi ko na kinakailangan na pumunta ka sa aking uh, bahay o under my roof. But just say the word. Just say the word. Sabi ng sinturyon na to. Sabi mo lang kung ano ang ang salitang ibibigay mo sa akin. And my servant will be healed. You see? Amen. Yung word lang, hindi na kailangan na pumunta si Jesus Christ doon na i-heal niya itong, itong tao nito. Kunti sabihin lang niya yung word doon sa centurion para yung centurion na sabihin niya sa servant niya. At itong servant niya magiging, ma, magiging magamot itong servant niya. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go and he does. And that one come and he comes. Itong sinturya, ito ang high-ranking official nung araw sa Roman uh, Empire. Ito ay, uh, kung baga sa military ito ay may meron siya itong sa military na nagbibigay siya ng orders. At itutuloy natin. And that one come and he comes. I say to my servant, do this and he does it. When Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come to me, I, I'm sorry, that many will come from the east and west. I will take their places and the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subject of the kingdom will be thrown outside into the darkness where, be be, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, Go! It will be done just as you believe it would. 
and the servant was healed at that very hour. Hindi pa nagpunta si Jesus Christ sa bahay ng kwan at saka yung centurion. Make note that centurion hindi pa umaalis doon sa kinaroon ni Jesus Christ. Nag-uusap pa rin sila. Nag-uusap pa. Nag-uusap pa. Pero si Jesus, nagsasalita na siya. Habang nagsasalita, itong, itong servant ng centurion, magaling na siya. Amen. Amen. So, ano ang reconcilement nyo doon sa Jeremiah 33 verse 3? Na all unto me, and I will answer you. I show you great and mighty things that is na. At saka dito sa Matthew 8 verse 8, ano ang parang i-reconcile? -re ito. Itong dalawang sayita dito. Si Jesus Christ na nandito inuwi sa Matthew, nandito sa lupa. Nagkatawang tao, okay? Doon sa, sa Jeremiah, wala si Jesus Christ. God the Father, pero ang tao nakakapag-usap kay sa God the Father. Pero itong sa Matthew, physically, nakikita nila si Jesus. Physically, nakikita nila si Jesus. At saka, they believe in Jesus Christ. Ano ang, ano ang reward mo para uh, kung believe ka sa Jesus Christ? Kay Jesus Christ, anong reward mo? Anong reward mo? What is your reward? Answered prayer. Answered prayer. Amen. Amen. At sa, uh, ang ano niya, ang, ang reconcilement niya nandito sa, malatag po natin sa Romans verse, uh, chapter 10, verse, chapter 10, verse 13. Ang, ang sabi dito ni, uh, ang sabi dito ni, ng ating Panginoon, for everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Amen. Amen. Kaya kung tatawag ka sa Diyos, hindi mo na kayo na kailangan ng mediator. No. Amen. Direct to God. Direct to Jesus Christ. Manalo. Hindi mo, hindi mo na kailangan ng pan. Ipanalangin mo ako, brother, ipanalangin mo, sister. No. Go. Go straight to God. Amen. Go straight to Jesus Christ. Yun ang salbeng. Yun ang, yun ang magsas, magsaysip sa'yo. Amen. Paano mo isaysip ang sarili mo? Amen. You have to you have to read the word of God. Ang ganda. You have to read the word of God day and night. Night and day. Day and night. Night and day. 24-7. Yan po lang ang may, may sisip ko sa araw na ito. Mga kapatid. Mga kapatid. Praise God at uh, pinupunit ko ang, ang Diyos namin. Thank you.